maraming taon nang nakalipas sa lupain ng Apolyon. Lagpas sa hardin ng apat na ilog at sa loob ng rehiyon ng Abaddon. Matatagpuan ng isang lumang syudad. Ang pangalan nito sa sinuunang wika ay Nordkurst. Pero dahil sa tagal ng panahon at pagbabago ng mga salita at dahil sa talas na pag-iisip ni Lux, napalitan nito ng mas maaliwalas na pangalang Nordkurst. Maaaring guni-guni lamang ito ng ilan. Sapagkat totoong isinumpa ang syudad na ito. Lagana pang kabulukan sa paligid na nagtutulak sa mga naninirahan dito na magbalat ng buto ng walang humpay para lamang manatili silang buhay. Sa paglipas ng maraming taon, dekada at siglo, lumaki ang bilang ng mga naninirahan at manggagawa sa syudad na pinamumunuan ng mga tinatawag na supervisors, mga kaapu-apuhan ni Lux. Sila ang mga mahuhusay na tagapangasiwang nagpapanatili sa syudad sa pamamagitan ng walang hanggang pagrebyebo ng mga tao. Obstinate heavy. Sirod! Christian Pilgrim. Sirod! Naku ba! Pinakamahalagang trabaho sa lahat. Kaya naman, isang araw, nagkaroon ng malaking kaguluhan ng matuklas sa lugar. May isang manggagawa pong tumakas! Anong sinabi mo? Dumabay muna kayo. Ulitin mo, isa pa! Oh. Ay, naku po. Pilasin niyo lahat na nandito at surugin niyo. Wala kayong ititira. Ah, bilis ang kilos. Maya-maya lang darating na rito si Supervisor Six. Ah, at kung ako sa inyo, iingatan ko ng husto ang pagkilos ko. Iwasan niyo mahawaan kayo ng kung anong sakit na meron sa lugar na ito. <laughs> Kung ganun, siya pala yun. Hindi ka nagkakamali. Sa si Faithful Pathfinder. Eh! Baliw talagang isang to. <sighs> Siguro nga. Pero hindi mo naman masisisi yung tao dahil nangarap siya. Hindi ba, obstinate? Kahit maparatangan siyang isang baliw. Baliw na yung mauna. Baliw lang ang magtatangka at mga na maglakbay sa labas ng hangganan. Sabi ko nga, walang magandang ibubunga kapag lumilis ka sa mga patakaran. Wala, maski isa. Sa labas ng hangganan? Doon siya pumunta? Doon nga. At alam naman dati kamatayin lang ang nasa labas ng hangganan. Tama ako, di ba? Ano ang pangalan mo? Uh, Christian Supervisor. Ay, mali! Christian lang! Kayong Supervisor! Halata naman! At ayaw mo rin mahawa kung ano man yung meron si Faithful Pathfinder, no? Kung ano man yung nagtulak sa kanya sa ganong paglihis ng landas. Ano po? Hindi, hindi talaga. Ayoko mangyari yun sa akin. Ayoko! Mabuti. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit na isang pirasong papel. Lahat ng ginuhit niya, lahat ng sinulat niya. At ikaw, ano po yun? Sukdo lang, amo? May paggagawa ako sa'yo. Ah, uh, kasunod mo na ako. Sukdo lang, amo.
Pero ano kayong tumatakbo sa isip ni Faithful Pathfinder at ginawa niyang bagay na yon? Ayon sa kwento ng karamihan, walang basta na lamang nakakahanap sa akla. Sa halip, ang aklat ang humahanap sa kanila. Kaya naman ang nangyari, nagsimulang basahin ni Christian ang aklat. Nagbasa siya, nang nagbasa, nang nagbasa. At dahil hindi niya nagawang ibaba ang aklat, binasa niya ang aklat buong magdamag. Binasa niya rin buong maghapon. Binasa niya rin ito kinabukasan. At habang patuloy siya sa pagbabasa, tumindi ang pag-aalala niya sa mga makatwirang bagay hanggang sa naging parang mabigat na pasanin na ito para sa kanya. Nabasa ni Christian ang mga bagay na hindi niya inakalang nangyayari. Tungkol sa mga kabutihang hindi niya naisip na nagaganap. Tungkol sa mga maling bagay na kailangang maitama. Tungkol sa pinagmula ng kanyang syudad. At tungkol sa parating na... Tingmaan! Kailangan natin makalis dito, Christiana. Yun ang sinasabi ng aklat na to at naniniwala ako sa puso ko. At mawawasak ng buong syudad dahil sa digmaan? Kung ganun, dapat tayong umalis at pumunta na doon sa... Sa Celestial City, sa syudad ng liwanag. Ang syudad ng... Isa lang yung aklat, Christian. Kung babasahin mo lang sana to, mauunawaan mo agad. Meron itong... Ah! 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 Katuturan? Hinihingi mo sa akin at sa mga bata na sumunod sa'yo sa labas ng hangganan? <laughs> Hindi, Christian. Walang katuturan yon, Walang wala! Mula nang sinimulan mong basahin yung aklat kung ano-ano nang sinasabi mo sa akin para ka nang nababaliw. Mawawasak ang buong syudad, masusunog ang buong syudad. Mahirap na para sa akin at sa mga anak mo na makita kang nakahukot at mukhang kaawa-awa. Ano ito sa bigat ng pasanin? Pasanin? Anong pasanin, Christian? Tingnan mo ang sarili mo, napakapayat mo na. Habang patuloy ako sa pagbabasa, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi mo ba nakikita? Christian. Alam ko. Mukhang kabaliwan lang to lahat. Alam ko yun. Pero mahal na mahal kita at... At gusto ko lang kung ano makabubuti para sa ating lahat. Pag nawasak nga itong syudad. <coughs> sa sandaling mawasak nga itong syudad, ayoko na ikaw, ang mga bata, o kung sino mang nakatira dito, ang mawasak din kasabay nito. Mahal na mahal kita, Christiana. <sighs> Mamili ka. Ano? Mamili ka, Christian. Ang mga bata at ako, hindi ka na namin kayang makita ng ganito araw-araw, gabi-gabi. Mamili ka kung anong gusto mong gawin. Dumito ka sama namin o umalis. Dahil hindi kami sasama sa'yo. Hindi, Christian. Amo? May nakita ka? Nakita? Naku, marami. Kagaya nitong palatandaan na to. <laughs> Tungkol doon sa tumakas na magagawa ang mahal. Ah, ay, oo, oh, oh, oh. tama, tama. Siyempre po, ganito yan. Ah, meron at wala. Meron at wala? Ah, sinunda naman po namin ang bakas niya sa labas lang ng border. Sukdo lang, amo. Ah, ah, hanggang doon sa... Um, Hanggang sa latian ng kawalan ng pag-asa. Kung ganun, doon na pala siya nalibing. <laughs> uh, uh, ano po eh? Uh, uh, doon naman po papasok yung wala na sinabi ko kanina, sukdo lang. Anong ibig mong sabihin? Kasi ano po eh, yung mga bakas ng panya parang pumasok doon sa loob tapos lumabas ng latian. Uh, papunta doon sa panlabas ng mga lupain. 
Ang pakiwari po namin, si Faithful, ay buhay pa rin. Buhay pa rin. Ay, naku, 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 naku. Siguradong hindi matutuwa si Master. Kung ah? kailangan kong marinig yung alam ko na mangyayari, eh, alam ko sa'yo. Ay, oo, oh, uh, tama. Natural. Hmm. Hindi na tayo pwedeng malagasang pa ng mga hangal. Lalong di dapat bagong tingnan, pero... Uh, kailangan tong malaman eh, Master. Bumalik ka sa syudad. Ipangkalat mo na isang kakilakilabot ang pangyayaring naganap kay Faithful. Yun lang ang sabihin mo, hayaan mo gumanang imahinasyon nila. Ha? Ang husay! <laughs> Napakahusay nang naisip yung plano. Lakad na. Babalik ako kaagad. Ah, ay, ngayon din po. Sukto lang, amo. Ngayon din po. Master! Hindi mo kailangang ipaalala sa akin kung anong katungkulan ko. Uh, Opo, oh, tama po yun. Isa sa mga nasasakupan niyo, uh, isang nagnangalang faithful, na, nawala na po siya. Ay, hindi na mo po talaga siya nawawala kasi alam namin nagpunta siya sa, doon sa uh, labas na lupain. Ganun ba? Uh, sabi ko na magiging maunawin kayo, Master. Ginagawa namin ang makakaya namin para... Uh, uh, Sinong nagsabi at nagpapaniwala sa'yo na ang isang tulad ko ay maunawain? Ano? Master kasi... Lumayas ka! Hindi nang maulit! Master, sinisiguro ko sa inyo! Delika! Ano po yun, Master? Maging alisto kayo. Ang isang hangal may kakayahang makahikayat at makahila ng isa pang hangal. Ano ba itong ginagawa ko? Ang hawak ko lang ito. Itong mapa. Paano kung hindi ako makabalik sa siyudad para mailigtas sila? Anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Sa palagay ko, masasagot ko ang katanungan mo yan. Ha? Ah... Uh, hindi ko po kayo napansin. Hindi mo ako napansin kasi kararating ko lang. Ang pangalan ko, Evangelist. Ngayon, anong dapat kong gawin? Ang tanong mo kanina. Sasabihin ko sa'yo. Tumakas ka. Tumakas? Huwag kang magkatubili. Huwag kang magsayang ng oras. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Makikita rin ang mga mata mo ang pinaniniwalaan ng puso mo. At maaalis mo rin yung pinapasan mo sa likod. Uh, uh, nakikita niyo po ito? Natural, nakikita ko. At sa laki niya, napakabigat ang pinapasan mo. Ay, habang tumatagal, parang lalong bumibigat. Tuwing nadaragdaga ng kalungkutan mo, lalong bibigat ang pasanin mo. Pero hindi mo maaalis yan na mag-isa. Tinitiyak ko yun sa'yo. Ngayon, nakikita mo ba ang tarangkahang yun? Tarangkahan? Saan? Huwag mong punasan ang luha mo. Tingnan mo yun na may luha sa mga mata mo. Minsan ang luha natin, nakakapagpalinaw ng maraming bagay. P pero hindi ko pa rin kayang... Huwag mong tingnan ng may lungkot sa puso, uh, Christian. Pero... Uy, teka, uh, parang nakikita ko na. Uh, ayun, nakikita ko. 
Malapit sa liwanag. Magaling! Magaling ngayon! Makinig ka sa akin. Ituon mo mga mata mo sa liwanag at dumiretso ka papunta ron. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Basta! Manatili sa tuwid na landas. Magaling! Hindi magtatagal mararating mong tarangkahan. Sa tarangkahan? At doon may magsasabi sa'yo kung anong gagawin mo. Lakad na! Sige po! Bilisan mo! Huwag ka lang magaksaya ng oras! Takbo! Takbo? Pero bakit? Dahil baka hindi alam ng may mabuting hangarin kung anong mabuti! Ano? Takbo na! Obstinate? Anong ginagawa mo dito? Pinipigilan kita madagdagan at lumala pa ang ginagawa mong kahangalan sa buhay! Sinabi sa akin ng asawa mo ang nangyari! Bitiwan mo ako! Kailangan hindi ko itong... Hindi kita hanggat hindi ka lang ako makikinig sa katwiran! Kailangan ko itong gawin! Hindi! Hindi kita makakawalan! Oh, sige na. Makikinig ako. Ay, sa wakas. Ayos ka, pliable. Salamat sa tulong mo, ha? Nahuli mo na. O siya, bumalik na tayo. Hindi. Bahala ka. Ingat na lang sa daan. Bumalik ka nga rito. O di balik. At ikaw, saan ka pupunta, ha? Sabi ko makikinig ako. Hindi ko sinabing titigil ako. Nako! Pasaway to! Hintayin mo ako, Christian! At bakit naman namin iiwan lahat ng mga mahal namin sa buhay? Oo nga. Bakit? Kasi hindi mo maiahambing ang lahat ng yon sa mga pangako ng hari ng Celestial City sa mga nasasakupan niya. Tunay na kaligayahan sa piling ng hari. Ah! Wala nang kalungkutan. Totoo? Ang mga lansangan nila taga ng ginto. <laughs> <laughs> ang syudad na iniiwan ko ngayon, punong-puno ng kasamaan at kalat ang kahirapan. Sa bagay, may katwiran siya ron. Tumahimik ka nga! Pliable! Hindi ka nakakatulong! Eh di tahimik! Ang syudad na hinahanap ko, punong-puno ng kabutihan, kaligayahan at mananatili yun magpakailanman. Gusto ko mahanap ang syudad na yun. Babalik ako para sabihan ng iba kung paano pumunta ron. Mababasa niyo lahat ng sinasabi ko dito sa aklat na to. Tingnan niyo! Hindi. Ayokong tingnan sa totoo lang. Ayokong basahin yan. Ang aklat na yan, na dapat hindi mo kinuha nung una pa lang. Walang nagwa kundi paglakbayin ka sa isang panaginip lang. Gusto ko rin yun. Pero gusto ko ba naginip na nakahilig sa unan ko? Ano? Sasama ka ba sa akin o hindi? Napakatigis talaga ng ulo mo! Yun din ang gusto kong itanong sa'yo. Naunahan mo lang ako. Sa nakikita ko, may paninindigan ka rin. Pero para sa mga maling dahilan. Halika na, Pliable! Pabayaan mo na yan! Silubukan natin! Ayaw niya! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi mo ba siya narinig? Mga gintong lansangan! Wala nang kalungkutan! Ano? Huwag kang hangal! Uh, teka lang, ha? Ano na? Walang katapusang trabaho, nasisira mga kagamitan, gintong lansangan, at wala nang kalungkutan. Hmm... <laughs> Umuwi ka na! <laughs> Abat! Wala akong nakikitang masama sa pagbabago ng isip ko. Malamang wala! Sigurado ka bang hindi magbabago ang isip mo, obstinate? Mukha bang gusto magbago ng isip ko? Mga hangal! Papunta kayo sa kamatayan nyo! Ay, naku! Yung mga asawa nyo at mga supervisor ang makakatanggap ng balita ko. Ano? Mga gintong lansangan? Wala nang kalungkutan? Sabi mo! Ano pa? Buhay na walang hanggan, kapayapaan ng puso, habang buhay na kaligayaan sa piling ng hari, maningning na mga kasuotan. Ah, napakasaya nun! Ano pang hinihintay natin? Takbo na tayo! Bilisan natin para makarating tayo ka agad tunod! Putik! Putik! 
Pliable. Ayos ka lang. Tabutin mong... Nagkamali ako. Hindi na ako dapat nakinig sa'yo. Bumot! Mabagit mo! Kansangan! Maningning! Na mga kasuotan! Maningning na mga kasuotan! Kung ganito ang mangyayari sa akin pag sumunod ako sa'yo sa simula, paano magiging mas mabuti ang mangyayari pagdating sa bandang huli? Sa'yo na lang yung aklat na sinasabi mo! Pero... Wala akong nakikitang masama sa pagbabago ng isip ko. Bahala ka na dyan! Parawa mo na! Sakulono! Tulong! Tinawag mo ako? Huh? Uh, ang sabi ko, tulong. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya nga dumating ako dahil yun ang pangalan ko. <sighs> Salamat sa... Uh! Ayos na? Bakit hindi niyo ginamit yung daan na nandoon? Anong daan? Natakpan na naman pala. Nilagay ng hari yung daan doon para matulungan yung mga taong katulad mo pero sa sandaling matuyo ang tubig dito sa latian na pupulo ulito at umaapaw ng mga takot, pag-aalinlangan at kahinaan ng loob ng mga taong umaabot hanggang dito. Kung ganun, ito ay... Ganun na nga! Mukha itong putik. Madikit na parang putik at... Ah! Ilulubog nito ang tao na parang putik. Pero hindi ito putik. Isa itong nagsisiksik ang mga takot. Ito ang latian ng kawalang pag-asa. Ito ang lugar na kung saan ang mga tao gaya ng kaibigan mo sumusuko na agad, hindi pa man nagsisimula. Eh, pero, alam mo... Tama ta siya? Hmm, nabumalik, ganon. Pero... Itong paglalakbay na pinili mong pasukin, hindi para sa mga urong sulong, hindi pwede. Hindi para sa may hina ang isip. Hindi talaga. At itong latian, bali wala ito kumpara sa mga gulong haharapin mo pa. Sandali, pwede ba akong magtanong sa'yo? Kilala mo ba kung sino ang celestial na hari? Pinadala niya ako dito. Nakita mo na ba ang celestial city? Oo, nakita ko na. Kung ganun, tumabi ka. Alam ko, mahirap ang daan papunta doon. Nabasa ko yun doon sa aklat. Ang magagawa ko lang, umasa sa tulong ng hari sa pagpapatuloy ko ng paglalakbay ko na desidido kong tapusin. Hindi mo na ako kailangan pang kumbinsihin ngayon, Christian. Dahil malaki ang tiwala ko na ibinaling mo na ang mukha mo sa liwanag at hindi ka na babalik sa dati. Magpatuloy ka sa paglalakbay. At huwag mong kalilimutan! Ang tulong, kahit na sa anumang anyo o hugis, hindi malayo lang sa tabi-tabi lang. Maraming salamat uli sa... Ah! Um, may putik pa. May konti pang putik sa ano mo. <coughs> Paalam, kaibigan. Tandaan mo. Ang tulong, kahit na sa anumang anyo o hugis, hindi malayo. Nasa tabi-tabi lang. Isa na namang gagawa ang tumakas! Uy! Nabalitaan nyo na pala! Nabalitaan ko nga ba? Nabalitaan na rin ni Master. Malamang, hindi ba? Nakalampas na siya sa latian papunta sa labas ng lupain. Kung ganon, edi wala na tayong magagawa ngayon. Hindi, meron pa! Sa labas ng lupain, hindi siya mapipigilan. Pero, pwede natin siyang himukin ng 
takot, alinlangan, kahambugan. Napakaraming paraan para mahimok natin siya. Kung may magagawa lang sana ako para malis na tumabigat na pasanin ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para... Pino problema mo, Pata? At utang na loob, ano ba yung napakapangit na bagay sa likod mo? Ang totoo niyan, pupunta ko ngayon sa... <laughs> Sama naman ang ugali ko. At uh, wordly ang pangalan ko. Wordly ang pangalan. Wise man ang palaya. Kaya naman, kahit kailan, huwag mong pagpalitin. Ano nga yung sinasabi mo? Uh, na papunta na ako ngayon dun sa Celestial City, ang daan sa tarangkahan. Kung saan umaasa ako na maaalis ko na itong dinadala ko na pabigat ng pabigat habang tumatagal. Ah, tama lang naman ang gano'n ang gawin mo, bata. Kaya lang, um... Kaya lang ano? Ano eh, uh, sino nagsabi sa'yo na maaalis mo yan pagdating doon? Isang mabuting nila lang na dumating nung kailangan ko ng tulong. Si Evan... Jellyist! Sino ba ba kung hindi siya? Ay, naku, 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 naku. Anong problema? Tapos, ang layo na nang narating mo ngayon. Ay, naku, 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 naku talaga. Ano? Kaya lang, yung sinasabi mong evangelist... Hmm. Ano siya? Ano eh, meron lang siyang konting... Kung ganun, isa siyang... Ganun na nga! Tama ka! May tililing sa utak! Kawawa mo, Gino. Lutang lagi ang pag-iisip. Ano? Naku po! Ah, ano ba naman kasing nasa isip ng evangelist na yun at pinapunta ka niya sa direksyon na yun? Wala makikita kundi puro gulo at panganib. Nahalata ako naman sa mga sugat mo, galos at amoy putik na nanonasan mo. Kaya, huwag na huwag kang pupunta sa direksyon na yan. Puro kalokohan lang. Ang tahakin mo, papunta sa direksyon na to na hindi kalokohan. Pero... Wala nang pero-pero. Huwag ka na makipagtalo. Makinig ka na lang. Ngayon, magtuloy-tuloy ka lang sa pagtahak sa direksyon na yan. Ang bayahed, magpatuloy ko lang sa daan na yan at huwag kang titigil kahit ano pang maging itsura ng mga bagay-bagay. Tuloy-tuloy ka lang sa direksyon na sinabi ko hanggang sa makarating ka. Sa isang nayo na kung tawagin moralidad. At doon, matatagpuan mo ang burol. Malalaman mo nasa burol ka na dahil sa mga karato lang mababasa mo. Doon, hindi doon sa nakakatawang tarangkahan na sinasabi mo sa akin. Sasabihin sa'yo kung paano mo maaalis yung pangit na dinadala mo. Sinong nangahas na pumasok dito? <laughs> Inuulit ko! Sino nangahas na pumasok dito? Uh, ang pangalan ko ay K -K Christian. May nagsasabi sa akin na hanapin ko raw ang isang gino na ang pangalan ay... Legality? Maaari mong sabihin na isang akong gino. Pero kahit kailan, hindi ako naging magilo. <laughs> uh, ang sabi sa akin na ikaw raw... Makakayang maalis tong... Pagilan mo ng pagsasalita mo ng pautan! At sabi mo na kailangan mo! Marami akong ginagawa! Na, ikaw raw! Kaya mo maalis tong... Pasaning dala ko! Punay kang maalis ko yan! Naku, edi ano, pwede? Alisin nyo? Gayun ba, hindi ko kayang bumaba pagpunta sa'yo! Hindi mo ba nalang ita? Dahil isa akong bundo! Ikaw ang kailangan lumapit sa akin! Pero, 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 paano? Sundin bang mga inuutos sa'yo? Pero alin dito? Lahat ng mga nasulat dyan! Tinatanong pa ba yun? Pero, masyadong marami! Masyadong marami? Masyadong marami! Aba, ang totoo, kulang pa yan! Madali ka! Gusto mong ba 
Alis ang pinapasan mo, hindi ba? Lumapit ka na sa akin! Pero... Uh, Sundin mo ang sinasabi ko! Uh, Halika na! Masyado ka pa rin malayo sa akin! Halos hindi pa rin kita nakikita ng maayos! Tuloy-tuloy ang kilos! Tuloy-tuloy! Hindi pwedeng ako gumawa niyan para sa'yo! May nakaligtaan kang karatula! May nakaligtaan kang isa! Uh, uh, hindi ko kaya! Inaasahan mong tutulungan kita samantalang hindi mo kayang tulungan ang sarili mo! Tumayo ka dyan! Uh, ano lang dapat kong gawin ngayon? Uh, nakulagot. Paano'ng nangyari na napakabilis mong napalihis ng landas? Uh, uh, ewan ko. Ha! Ay, nakuto! Halika na! Umalis na tayo sa ilalim ng mga batong ito. Hindi mabibigay ng mga kautusan ang hinahalap mo, Christian. Pagsisilbing pakalala lamang yun na hindi mo sila kayang tuparin lahat. Hindi kayang alisin illegality ang dalahing pinapasan mo. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko... Ipapakita ko sa'yo kung anong kaya kong gawin! Humanda ka manilabot sa kapangyarihan ko! Ang paslupang nila lang! Christian, takbo! Ililibig kita sa ilalim ng mabigat na kapangyarihan ko! Para maalis na sa mundo ang mga pasanin mo! At para maalis ka na rin! Nandito na tayo. Kapag tuluyang bumabagsak ang legalidad, nahagis tayo pabalik sa daan. Pabalik sa daan na iniwan mo at hindi na sinundan. Pero hindi naman ako may kasalanan nun. Ayun, hindi pala ikaw. Yun nakilala ko sa daan. Uh, siya raw si Worldly Wise. Ah, yung tampalasang yun pala. Eh kasi sabi niya may mas madaling paraan para maalis tong pasanin ko. Ako naman, ano, ako... Nainganyong lumihis sa daang ito. Akala ako... Akala mo dinadala ka ng hari papunta sa maling daan. Ano, hindi naman, ah... Ikaw may kasalanan kung bakit ka naghirap. Dahil tinanggihan mo mga utos na pinadala sa'yo ng hari, Christian. Tama ka. Kasalanan ko nga ang lahat. Hindi na ako dapat nakinig sa mga salita ni Worldly Wiseman. Walang, walang may kasalanan kundi ako lang. Patawarin niyo ako. At... Pinapatawad ka na. Ano? A ako? Pinapatawad ka na. Kung ang mga luhang yan ay tanda ng iyong pagsisisi, pinatawad ka na. Ang sabi ng hari, ang lahat ng mga pagkakamali ay mapapatawad. Ngayon, tumayo ka. <laughs> Ituloy mong paglalakbay, hindi ka dapat mag-aksaya ng oras. Pero matuto ka na sana, Christian, na may dalawang bagay ang napagawa sa'yo na manlilin lang ngayon. Ang una doon, napakadali niyang mahimo ka na lumihis sa tamang landas. At ikalawa, napaliwala ka niya ng hirap mo sa paglalakbay ay isang bagay na gusto mong iwasan. Ngayon, tumuloy ka na sa tarangkahan at tandaan mong mabuti, Christian. Huwag ka na muling lilihis sa tamang landas. Nabigo ka. Nabigo ka ng gusto. Pero, pero nahibok ko siyang lumihis ng landas. At pagkatapos, hiniwan mo siyang mag-isa. At kasama po siya ni Worldly Wise Man at Legality. Akala ko nahuli na siya nung sabitag ng dalawa kasay sa atin siya dati. At ngayon, hindi na siya sa atin. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Yung iba, ang gamitin mo! Ipadala mo sa kanyang lehiyon! Gawin mo! Kailangan mong gawin! Opo, Master! Masasinat pa! Huwag mong hayaang marating niya ang tarangkahan! Bigilan niyo siya! Bigilan niyo!
Pwede ba huminahon ka lang? Kanina, akala ko hindi yun mangyayari, pero nagawa ko. Ha! Nagawa ko! Wala kaming tinataboy dito. Anong ginagawa mo? Uh, ang sabi sa akin, mahalis na raw to pag nakarating na ako dito. Hindi yun alam ko ang sinabi sa'yo. At doon sasabihin sa'yo kung ano ang gagawin mo. Ganon? Ano gagawin ko? Ang gawin mo. Tumakbo ka muna. Tumakbo? At sa tingin ko, mas maganda ko ngayon na. Tara na! Pero, pero, di ba tapos na paglalakbay ko? Tapos na? Hindi pa tapos bata. Ngayon ka pala magsisimula at kung ako sa'yo, mag... Magmamadali na ako. Ngayon na! Pero, takbo! Bilis! Pero, paano ako malalaman ng tamang daan? Diretso ka lang! Laging diretso! Yun ang magdadala sa'yo sa interpreter! Ngayon, takbo! Lapit para makita niyo ang hilalap niyo! Mga umas! Edo sa inyo! Sana may dumating ng tulong sa akin. Kailangan ko na ngayon. Ano to? Ano to mga to? Ha, 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 ha,
Anong gusto nyo? Sumunod ako sa inyo? Sino? Sino ko kayo? <laughs> ang ginigilaw kong bata. Ako ang tinatawag na interpreter. Matagal na kitang inaasahang dumating. At ako naman, ang inaasahan ko, bahay. Parang bahay. <laughs> May mga bagay na malayo sa inaasahan natin, mabuting Christian. At minsan, sa pagulong ng buhay, maaari kang madalas sa mga pinakakawili-wiling lugar. Tama ang gatekeeper nang sinabi niyang matutulungan ka rito. Sandali, may problema ka ba? Yung liwanag, parang ikaw ang sinusundan. <laughs> Nararapat lang. Dahil ako ang tinatawag na interpreter, ako ang nagdadala ng liwanag kung saan merong mga anino. Ah, alam ko na. Totoo bang ang sinasabi mo, Christian? Anong sinabi ko? Alam mo na at nauunawaan? Ano, ngayon, parang hindi ko naiintindihan. <laughs> Habang papunta ka rito, lumakad ka sa kadiliman. Nandito ako, Christian, para magbigay ng liwanag sa mga susunod mong paglalakbay. Teka, sino naman sila? Kami ang mga tagasunod ng hari na umaakay sa amin. Sa pamamagitan, sa pamamagitan ng liwanag sa kanyang aklat. Ang mga pangako ng hari nasa tabi nila magpakilanman at ang kanilang mga titig ay nakatutok sa mga bagay na walang hanggan. Alalahanin mo ito lagi, Christian. Marami kang taong makikilala na magkukunwaring dadaling ka sa liwanag pero magdadala lamang pala sa iyo sa matinding kalungkutan. At siya? Sino naman siya? Si Passion. Palagi siya nag-aalburuto ng malakas kasi marami siyang gusto. Ngayon na! Siguradong kagigiliwan ka pag lumaki ka na. Pero ito namang si Patience. Masaya na at naaaliw ano man ang dumating sa buhay niya. <laughs> Natututo ka ng magmasid at hindi lang basta tumingin, Christian. Magaling! At ang pakahulugan naman dito ng mga bagay ay... Kailangan matuto kong makontento sa paghihintay ng matagal para sa mga bagay na ipinangako ng hari. At hindi dapat matuksong lumihis ng daan. Ang mga bagay na nakita mo ang makakatulong sa iyong paglalakbay. At panghuli? Hindi! <laughs> Kung iniisip mo, bakit siya nanatili sa loob ng kulungan, tanungin mo siya. Ginoo, bakit ganyan na lang po ang desperasyon ninyo? Hindi. <laughs> ah, ano pong sabi niyo? Ginoo, hindi ko po kayo marinig. Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Yung matanda sa kulungan. Hindi siya kasiyasiya talaga. Ganun ang nawalan na ng pag-asa. Pero ano ibig sabihin nun? Malalaman mo rin ang ibig sabihin nun pagdating ng tamang panahon. Ang regalo ko, 
na makatutulong sa iyong paglalakbay, maaring maipahayag sa mga ganitong salita. Basan mo. Huwag mo lamang tingnan. Pakinggan mo. At... At? Huwag ka lamang basta makikinig. Sa tingin ko, handa ka na para magpatuloy sa iyong paglalakbay. Pag-isipan mong mga bagay na natutunan mo ngayong araw at naway makalabit ka ng mga ito at madala ka sa lugar na yon na matagal lang inaasam ng puso mo. Patience path, passion passage. Alin dito? Mas tan mo, wag mo lamang. Tingnan. Parang wala na tungo katuturan sa akin. Pero hindi pa ako nagkamali sa pagsunod sa daan ng hari, kahit nagano pa kahirap itong tingnan. Kung kailangan ko pang sumulong, ang hari ang magbibigay sa akin ng lakas. At kung loloobin niya, napagaanhin ang pinapasan ko. Nilalapitan ko na unti-unting nakakalas ang pinapasan ko. <laughs> Nako, tama palang ginawa kong pagsunod sa daan ng hari. Dahil sa bawat, sa bawat, sa bawat akbang, ako ay unti-unti niyang pinalanaya! Christian? Huh? Sino po kayo? Kami ang mga tagapagbalita ng hari. Nauunawaan mo na ba kung anong nangyari? Ang puso ko, luminis na gusto. Ang bagay na hindi ko magawa at hindi rin magawa ng iba, nagawa ng aking hari. Inalis niya ang mabigat na pasaning dinadala ko. At binigyan niya ako ng panibagong buhay. Tunay nang yun ang ginawa niya. Bagong kasuotan. Para sa bagong buhay, ginawa ka ng hari upang maging kanya. Lumakad ka bilang isang prinsipe sa tabi niya, Christian. Ang puso ko ay napupuspos ng pasasalamat. 
Dahil ang mga marurumi kong basahan at mabigat na dinadala ay inalis niya na sa akin. At kapalit ng mga yun, dakilang pagpapala. Lubos at dakilang pagpapala. Walang katulad. Sa ngayon, ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay hanggang sa marating mo ang palasyo ng kagandahan. Doon, muli kang sisigla at magiging handa sa hinaharap. Sinubukan na namin! Pero hindi pa rin sapat ang ginawa niyo. Ma Master, pinigo namin kayo! <sighs> hindi kaya, hindi kaya, makakalimutan na lang siya ng lahat. Hindi kaya dapat hayaan na natin siya. <laughs> hayaan na lang siya! Pabayaan na lang natin siya! Mas malaking banta ang atin sa ating ilangangal na yun! Kumpara nung una! Bangka! Pero... Paano yun? Hindi siya makakalimutan. Susubukan din ang iba ang ginawa niya. Hindi! Kailangan siyang mapigilan! Pero, Master, taglay niyo po ang tanda. At anong akala mo sa akin? Walang kakayahan! <laughs> Hindi mo ba nakita kung ilan ang nagawa kong tumalikod kahit na umabot na sila sa puto nito at paglalakbay nila? Sa sandaling matapos ko ito, yung Christian na yun. Maliligo siya gamit ang sarili niyang dugo. Ay, sa wakas. Ano yun? Anong... Ano kaya ang hayop yun? Mga hayop lang sa gubat. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kailangan kong... Sumulong! T Tulong! Tulong! Tara na! Halika rito ang mabuting Christian! sa pagsubok ngayong pananalig. Pasang-awa nga lang, pero di ba ila? Ako nga pala si Watchful. Ito ang tahanan ko. At tahanan mo rin. Kumakabog pa rin ang puso ko. Natakot ako. Baka nawala na yung kaligayahang natagpuan ko. Patay labang hindi nakakaramdam ng kahit anong takot. Huwag kang magpapaligalig dahil doon. Ngayong nandito ka nakasama ako. At ng mga anak kong babae, si discretion, si prudence, Si Piety at si Sweet Charity. Baligay ang pagdating sa aming angkan, mabuting Christian. Salamat. Salamat sa magiliw niyong pagtanggap sa akin. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito kayong grande. Ang hari ng Celestial City ang nagpagawa ng tahanang ito para sa layuning mapasiglang muli ang mga manlalakbay na katulad mo. Kaya ang tahanan namin, tahanan mo na rin. Tinahak na rin ng ibang parehong daanan nilalakbayan mo. Hayaan mong ang halimbawa nilang magbigay ng lakas sa iyo. Dahil bahagi ka na ngayon na malwalhati nilang samahan, hindi ka na lumalakad ng mag-isa ngayon. Kaya sige na, doon tayo sa mesa. At yun ang nagtakda sa akin sa landas na ito. Ang masasabi ko lang na bawat akbang may tinuturo sa akin bago at bawat paghihirap nagpapatatag sa akin. Natutunan ko rin na ang hari walang sinasayang. At ayun, eto na ako. 
Buong-buo pa rin. <laughs> At, kamusta ang pamilya mo? Payot eh. Tinatanong ko lang naman kasi nakikita ko sila sa, sa pusong mo. Yun lang ang pinagsisisihan ko. Sana man lang naging mas mahusay ako sa paghikayat sa kanila. Hindi mo kailangang itago ang luha mo sa tahanan nito, Christian. Kasama mo kaming pamilya mo. Mahal ko ang asawa ko. At mahal na mahal ko rin ang mga anak ko. Nakabubuti sa aking pag-usapan sila dahil daladala ko sila palagi sa puso ko. Pinangahawakan kong pangako ng hari na sila rin mabibigyan ng sapat na pangunawa at sumunod o kaya maging payapa ang puso ko pag pinili nilang iwan ako. Huwag kang mag-alala. Nalalaman ng hari ang pinagdadalamhati mo at wala ni isang luhang ni luha mo para sa kanila ang masasayang. Maparatag ka na, Christian. Ialay mong pasalin mo sa paanan ng iyong hari. Sapagkat, wala ni isang hibla ng buhok mo ang nalalagas ng hindi niya nalalaman. Kaya halika, may espesyal na lugar para sa iyo ngayong gabi. Para hiligan ng iyong ulo, ng iyong puso, at ng iyong kaluluwa. Sa palagay ko, bagay sa kanya. Siyempre, may layunin kung ba't umakma sa kanya. Hindi kasing kinhawang isuot gaya ng iba kong kasuotan. Pero mas naaayon yan sa mga susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Ngayon, samahan na natin siya doon sa... Nako! Hindi niyo na kailangan mag-abala pa! Ah! Ah! Nako po! Ah! Ah! Ayos lang ako! Mukhang mas malaki ang panganib ng pagbaba sa burol kesa sa pag-akyat. Mahirap para sa kahit na sinong taong bumusak sa lambak ng kahihiyan. At pag nangyari yun, kailangan nilang lumakad lang isa. Ano to? Parang ang pagkakarinig ko. Ito ang lambak ng... Ano itong lugar na to? Nasaan ako? Meron akong espada, pananggalang, maluti. Hinahanta nila ako para lumaban. Aba, akalain mo, Christian. Anong ginagawa mo rito? Dito sa nakakatakot na lugar na to, napakalayo mo na sa iyong maginhawang tahanan at mapagmahal na pamilya. Si, si, uh, sino ba kayo? Ano? Hindi mo ako nakikilala? <laughs> Nako, ako lang naman ang iyong prinsipe. Anong prinsipe ko? <laughs> Nako, talaga naman. Isang espada? Nakikita mo naman, wala akong armas. Ngayon, bumalik na tayo. Bumalik? Kay Christiana at sa mga anak mo. Hindi mo alam kung gano'n sila nangungulila sa'yo. Ama, umuwi ka na! Umuwi ka na! Kung sana bumalik ka. Kung sana nabibig ka sa amin. Ba? Oo, totoo. Ama, nasan ka? Umuwi ka na! No, Christian. Bakit? Pero, nandito ako para sa paglalakbay na to para sa hari. At hindi mo ako mapipigilan. Naku, napakagating mo naman. Maniwala ka. Walang higit na humahanga sa'yo kung hindi ako lang. Pero pag-isipan mong mabuti, kahit na marating mong patutunguhan mo, paano nang mga naiwan mong mahal sa buhay, maaaring mailigtas mong sarili mo. Pero, paano naman sila? Huwag ganon. Tingin ko ang pinakamainam, bumalik ka na kasama ko. Ngayon. Ibaba mo na tong espada mo.
ang kanilang matitig ay nakatutok sa mga bagay na walang hanggan. Alalahanin mo ito lagi, Christian. Marami kang taong makikilala na magkukunwaring dadaling ka sa liwanag, pero magdadala lamang pala sa iyo sa matinding... Kalungkutan. Ano? Ang hari, hindi pa ako binigo kahit minsan. Kaya naman, hindi ko rin siya bibiguin. Ikaw, manilin lang ka! Sinungaling ka! Mga agaw ka ng lahat na mabubuti at totoo sa mundo! Ka. Pinaglingkuran kita pero wala ako na pala kundi puro kalungkutan! Pumahimik ka sabi! Ang katapatan ko, binibigay ko sa celestial na hari! Ah, ganon? Narinig mong sinabi ko! Ilang beses mo namang binigo ang hari mo sa paglalakbay mong ito? Isa ka lamang kahihiya sa tinatawag mong hari! Kaya nga mas kalugod-lugod ang awa at patawad na binibigay niya! Isa kang manlilin lang! Ginagkapos mo mga nasasakupan mo ng mga tani ka lang hindi nakikita! Inalis na ako ng hari sa pagkakagapos! Kaya malaya na ako ngayon! Siya ang susuntin ko! Kung ganon, hindi mo na maitutuloy ang paglalakbay mo dahil isirusok pa ako sa'yo! Hindi ka na makalalayo pa! si Ah, kung gano'n, nahanap mo yung aklat. Dahil doon, nalaman kong paparating na digmaan ang pinagmula ng syudad natin. Isang sinumpang syudad. Isang syudad na kabaligdaran sa syudad na pareho nating nilalakbay. Syudad na magtatagal. Nang habang panahon! Uh, evangelist! <laughs> <laughs> Natutuwa akong makita ka, Christian. Ito ang taong nagturo sa akin sa tamang daan. At kayamanan din siya para sa akin, Christian. Ako man, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Uh, pero sabihin mo, bakit ka nagawi dito? 
para sa kasiyahang makasama kayo. Ngayon, gusto niyo bang kumain? Aba, dobling biyaya. Nako, tamang-tama. Kanina pa nagre-reklamo ang tiyan ko sa gutom. <laughs> Halina kayo, mga kaibigan, na makapagpahinga sandali. <laughs> Natutuwa ako, hindi dahil sa humarap kayo sa napakaraming hamon, kundi dahil sa hinarap niyo yun na may pananalig at nagpatuloy sa tamang landas. Ang korona, minamahal kong Christian at faithful, naghihintay sa inyo at magtatagal to habang panahon. Pero paalala lang mga kaibigan, baka kaya pa rin kayong abutin ngayon ng kasamaan. At... At... Ano ba dapat yon? Sabihin mo na. Kayo... Uh... Hindi ka na parito lang para magtsaa. May ibang bagay pa, hindi ba? Huwag niyong asahang makapagpapatuloy kayo ng walang mga paghihirap. Pero napatunayan na namin sa sariling kaya yon. At may mga bukol kami bilang katibayan. <laughs> hindi yon. Ang sinasabi ko, mas matindi at mas mabigat na mga paghihirap. Mga paghihirap na maaaring hindi nyo na matakasan pa. Ang ibig sabihin, malapit na kayong makarating sa isang nayon kung saan dadakipin kayo. Uh, dadakipin kami? At isa o pareho kayo ang magpapatunay ng inyong pananalig ng dugo. Ang nayon na dadaanan nyo ay kakaiba. Maligaya ang pagdating dito sa Vanity Fair! Pinagawa ito nung napakasamang si Apollyon sa mismong landas na papunta sa direksyon ng Celestial City. Ang nayon, ang punong abala ng isang peryahan na hindi nagsasara kahit kailan. At sa loob nito, makakasagupa niyo lahat ng tuksong nakakaakit sa puso ng tao. Tingnan mo, Fortunata. Ang dalawang yan dito. Sa nayong ito, kailangan niyong dumaan. Pero mag-iingat kayo. Huwag kayong masyadong tiwala sa sarili. Pakinggan niyong babalang ito. Bago kayo pumasok sa nayong yun, tiyakin niyo muna sa puso niyo kung anong gagawin niyo ron. Marami ang nabigo ng pumunta ron na ang isang mata nasa walang hanggang buhay at ang isang mata sa kasalukuyan. Ang tanging hinahangad naming makuha, hindi nyo ipinagbibili dito. Oh! Yang sinabi mo, imposible mangyari, ginoo. Hindi nyo ba narinig ang sinabi niya? Anong kanguluhan to, ha? At bakit natigil ang lahat? Bakit ganito? Itong mga to, itong mga kakaibang estranghero, pinipilit ang hinahangad nila, hindi natin ipinagbibili dito. At ang naging bunga nun, sila mismo ang gugulo dito sa ating peryahan. Kung ganon, dalhin sila sa huko. Suntali lang! Wala kami ginagawa ang masama! Kami! Tumami kayo! Paraanin niyo kami! Sabi lang kami! Dito! Dito niyo dalhin! Judge Hengel! Ipulong na yung mga tampalasan na yan! Ano ang ibig sabihin ito? Anong maghintong naganap sa peryahan natin? Ano? Ito kasing mga kakaibang estranghero. Anong kalokohan ang ginawa nila? Wala po! Wala po! Wala! Ganun lang nga po! Ayaw nilang subali sa kahit ano. Ayaw nilang bumili na kahit ano. Kaya wala silang ginagawa. Pwes, dahil wala kayong ginawa, napatigil nyo ang peryahan namin. Isa lang ang dapat gawin. Tawagin ang mga taga-hatol. Mga taga-hatol! Huh? Oh. Kompleto po silang lahat. Mabuti! Meron ba tayo mga saksi? Sila Envy at Gain Glory. Kilala niyo ba ang mga bilanggong yan? Apo. Humigit kumulang labing limang minuto. At ano sa tingin niyo ang kasalanan nila? Sabi nila, yung hinahangad nilang makuha, wala naman daw sa amin. Ano? Wala daw. Ang naman kaya ang hinahangad nilang makuha? <laughs> Kapayapaan, kaligayahan, pag-ibig, pagiging hindi makasarili, pagditiyaga, kapanatagan. 
at isang koronang hindi nabubulok kahit kailan. Ang ilan sa mga gusto namin. Tahimik sa loob ng kot! Tahimik sa loob ng kot! Halika nga rito. Uh, nagbibenta ba tayo ng kahit ano sa mga yun? Siyempre naman po, hindi! Nasa vanity fair tayo, hindi siya lalalan! Eh, hindi ko nga po alam kung saan makukuha yung mga ganong bagay! <coughs> o siya! May nakapagsabi sa akin na yung mga bagay na sinasabi nyo, hindi talaga nagbebenta! Kung nagbebenta, marami kayong mabibili nito! Dito sa magara naming perya! Sa pagkakataong yun, totoo ang sinasabi nyo! Dahil makukuha lang yun mula sa haring nagbibigay nun sa lahat na naghahangat na makuha yun! Pero hindi napapalitan ng pera ang halaga ng mga bagay na yon kundi ang pagsuko ng ating mga puso sa kanyang mas mabuting plano. <coughs> May katibayan kayo na itong, um, magagandang bagay na sinabi niyo umiiral sa mundo? Sa grasya ng hari, oo. Kung ganon, ipakita niyo sa amin. Hindi yun mga bagay na pwedeng mahawakan ng ating mga kamay, kundi mga pinakamahuhusay na bagay na maitatago sa puso natin at pinakamahalaga sa atin sa panahon ng kahirapan. Dahil sa panahong yun, mas makikita natin ang kahalagahan nila. Kung ganun pala, maaari ka bang imungkahi yun, mahal na hukom, na makita natin kung anong nawawala o kulang sa atin? Hmm. Anong mungkahi? Gaya nang, sinasabi nilang kahirapan. Kahirapan? Kahirapan? Cruelty! Lumapit ka nga rito! Hmm. Ano bang iniisip mo? Napatigil ang takbo ng peryahan! Hindi pa rin ba sapat yun? Handa na ako magbigay ng hatol! Pero hindi pa nakahanda ang mga tao. Anong pang sinasabi mo, Chai? Hindi mo ba nakita? Ang epekto sa mga tao nung sinabi nitong dalawang gilo, mabigat ang parosang ipataw mo. Gawin mong hayagan para makita ng mga tao natin na itong dalawang hangan. Walang kahit ano nung, nung kapayapaan, pag-ibig, hindi makasarili, at bla 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 na pinagmamalaki nila ng gusto. Para maisip ng mga taga rito na walang nawawala o kulang sa kanila. Oh, naiintindihan ko na. Ganun lang pala. O siya, sige! Ipagpapalibang ko ang hatol ko hanggang sa may maipasa silang katibayan. Simulaan ng pagpapahira at patakbohin muli ang perya! Teka, ano ginagawa mo? Itiwan mo ako! Mabuti! Tapos siya na rin! Lumakad na tayo at magsaya! Anong ginawa nila? Nilang gap lahat ng suntok, tama ng bato, lahat ng panginsulto. At di minsan, hindi mo lang silang mante? Ay, eh, sinubukan pa nilang ngumiti sa mga nananakit sa kanila. Hindi! Kasuklam-suklam! Napakalayo sa likas na kilos ng mga tao. Sukdulan ng ganong uri ng kasamaan. Kung mas maaga natin sila madidispatcha, mas maganda. Walang tumututol. Ipasok na rito ang mga bilanggo! Yes! Yeah, yeah, yeah. Parusyan na mga yan! Hindi kami nakontento sa pinakita niyo katibay. Ang oh, ikininus namin, eh, ay hindi sa amin! Hmm, ang parusang ipapataw ko, kamatayan! Ano? Simulan niyo sa isang yan! Hindi pwede! Pwede, nagawa ko na! Hindi! O sige, mga kasama, balik na sa kanya! Faithful! Huwag ka mag-alala, mahal kong kapatid. Ito ang sandaling pinaghahanda sa atin, Evangelist. Ngayong araw, patutunayan ko ang aking pananalik ng aking dugo! Faithful! Hindi! Huwag ka umiyak na ako mauna sa iyong ipinadala, mahal kong kapatid! Manatili ka sa katotohanan! At magkikita ba tayo muli? Hindi! Manali ka! Magkikita ba tayo muli? Hayaan mo! Dahil pagkakataon mo naman bukas! Ikulong niya! Faithful! Faithful! Mahal kong kapatid, Faithful! 
<laughs> Bigyan niyo po ako ng sapat na lakas sa tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Pakiusap. Pakiusap. <laughs> Please, matakbo lang ulit ang peryahan, pero nandito tayo nagbabantay sa isang bilanggo na papatay naman. <laughs> Nabasa mo rin palang nasa utak ko. Alam mo, may naisip ako. Sige na, magsaya ka na doon sa loob ng peryahan. Ako na magbabantay para hindi tayo parehong mawalan. At pagbalik mo mamaya, palit naman tayo. Ah, hindi ako sigurado. Ano ka ba? Walang makakaalam. Basta huwag ka lang magsusumbong. Huwag ka na magsalita. <laughs> Peryahan na naman! Balikan kita ah. mamaya! Isa sa mga kawal dun sa peryahan at hindi mo na ako mapapabalik dun. Ganon din ako. Uh, hindi kita uhulihin kaya ako nandito. Nandito ako para sumama sa'yo. Nung narinig ko yung kasama mo nung si Faithful. Yun nga, nung narinig ko yung mga sinabi doon ni Faithful, nagkaroon ng katuturan sa akin. Hindi lang ako mag-isa sa Vanity Fair na ganito ang nararamdaman. Marami pang iba. Siguro yun ang dahilan kaya tumatagos ang daan doon sa lugar na yon Para yung ibang manlalakbay matulungan ang mga katulad mo. Ang totoo, iniwan ko na ang lahat. Hindi ko na kayang bumalik. Ibig sabihin nun, sasama ka na ngayon sa akin. Pero bigla kong naisip, hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako si Hopeful. Hopeful? Kung ganun, magpahinga ka na para meron na tayong bagong pag-asa. Matapang na Hopeful. Bukas, maglalakbay tayo sa ating hari. Mahal na kapatid kong faithful. May kabuluhan ang pagkamatay mo. Medyo mo ba ito ang dito? Pero tingnan mo. May pipigil ba sa atin kung dito tayo sa kabila maglalakad? Pero paano kung ililihis tayo sa tamang landas? Imposible. Kahilera lang ito ng daan. Tingnan mo. Magkabilaan sila hanggang sa abot na makikita mo. Sigurado ako kung dito tayo dadaan, pwede tayong umakyat uli sa pader mamaya. May iwasan lang natin yung mabatong daan. Sultan mo ko! <laughs> Paano yan? Hindi ko na makita yung daan ngayon. Kailangan natin bumalik sa pinanggalingan natin. Hindi ko naisip na... Naku po naman! Pasensya na, Hopeful. Pakiramdam ko, kailangan talaga natin bumalik. Pero hindi na natin makita kung saan tayo dadaan. Tingnan mo! Sumilong muna tayo dun sandali! Dito na tayo magpatila ng ulan. Siguro naman, sandali lang yan. Oh, 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 oh,
Ano po? Ano ba itong mga panauhin natin? Gano? Gano katagal na tayo dito? Anim na araw. Walang pagkain. Walang tubig. Ako may kasalanan ng lahat ng ito. Ano ka ba? Pinag-usapan na natin to hindi ba? Maraming beses na. Kaya lang ako yung nakaisip nun. At sumangayin naman ako. Pwede ba? Kalimutan mo na yung mga nangyari. Tama na! Wala na. Lagot na tayo. Ikaw at ako. Ano? Nakita mo ba yung mga butong nagkalat dun sa baba? Sa totoo lang, ayokong tumingin. Wala. Patay na tayo. Isipin natin na sana wag na uli siyang bumaba. Hindi. Ah, Nako! Sa... Tingin ko, hindi ko nakakayanin pang maghintay. Ano? Hanggang ngayon, buhay pa rin kayong dalawa. Binigay ko na lahat ng kailangan niyo para patayin ang mga sarili niyo! Pauchillo, ako po! Ale, ano pa ba pwede kong gawin para sa inyo? Bakit hindi na lang kayo nagpatay ang dalawa para tapos na? At ngayon, dahil sa inyo, umiinit ang... Ano nangyari? Hinimatay ba yung higante? Naulit na naman! Naku po, naman! Dapat pakinig ako sa nanay ko nung sinabihan niya akong huwag magpakasal sa'yo! Pwede naman akong pumili ng ibang mapapangasawa. Total, saksakan ako ng ganda ng kabataan ko. Pero hindi! Ang pinili ko yung pinakagwapo, ang engot ko. Ngayon, Tignan mo ang sarili mo. Hinimatay agad na para matandang hukluban sa tuwing makakarandam ka lang ng kahit na konting ga... Eh, dapat ganito ang gawin ko sa inyong dalawa! Wala na siya. Bakit hindi na lang niya tayo pinatay para tapos na tayo? Kasi hindi niya kayang gawin. Ano? Nakita mo bang mga kamay niya? Pwede niyang durugin tayo gamit ang daliri niya. Yun na nga eh. Pwede. Kaya nila. Pero hindi nila magawa. Bakit pa hindi ko yan ang pansin noon? Alam mo, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Tingnan mo. Doon sa taas, malapit sa kisame. Anong meron doon? Mga bungo. Malaking bungo, mas malaking bungo. Hindi! Doon sa gitna, yung eskudo nila. Yun ang pangalan ng lupaing ito, nitong kastilong ito. Des... Desperatio? Ang kastilyo ng kawalan ng pag-asa. Kaya gusto nila na tayo ang pumatay sa mga sarili natin. Yun ang dahilan kaya hindi tayo makalabas. Teka, uh, parang hindi ko pa rin maintindihan. Anong sinabi ng higante? Binigay ko ng lahat ng kailangan nyo. Hindi mo makuha. Hindi sila pwede pumatay. Ang kaya lang nila, gawing napaka-miserable na kinalalagyan mo na magpapakamatay ka na. Palagi may nagbubukas na pagkakataon sa'yo para makatakas ka. Kaya may paraan pa rin para makatakas tayo. Imposibleng wala. Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Ako pala yun. 
ako yung nasa loob ng kulungan. Ngayon ako naman ang hindi makaintindi. Ano ang kabaligtaran ng kawalan ng pag-asa? Hindi ko alam. Um, pag-asa? Ano yan? Ang daan palabas! Ganting lalaki sa asawa niya nang gigigil na sa galit. <laughs> Sigurado ako, mawawala siya ng pag-asa. <laughs> ano nangyari? Hindi ko rin alam kung ano. Yung daan, parang nawala na lang. Ganun pa man, magagabayan pa rin kayo. Maligayang pagdating sa kasiyasiyang kabundukan ng hari. Isang patikim sa mga magaganap. Uh, salamat, mabuting pastol. Ang pangalan ko ay... Christian. Ang pangalan mo naman, Hopeful. Kilala kayo at minamahal. Sandali lang, kilala ba namin kayo? Bahagya. Matutuwa kayong malaman na halos abot tanaw niyo lang ngayon ang syudad na buong sigasig niyo lang hinahanap. At dahil doon, nagdusa rin kayo ng gusto. Talagang napakagandang balita nga po nun. Pero yung tatahakin pa namin... Luba po bang mapanganib? Mapanatag muna kayo sa ganitong kalaman. Hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakad. Dahil ang hari ang gagabay sa inyo. Gaya ng pastol sa kanyang mga tupa. Lagi siyang nauuna sa pastulan kahit na hindi siya nakikita ng mga tupa. Bibigyan ko kayo ng mapa para sa natitiran niyong paglalakbay. Mag-ingat kayo sa manghihibok. Huwag kayong matutulog sa inkantadong lupain. Panatilihin niyo ang liwanag ng syudad sa harapan niyo. Susundin namin ang sinabi mo, mabuting pastol. Ngayon, maaari po ba 
Ito ba ang tamang daan papunta sa... Nasaan na yun? May sinabi siyang mapa. Binigay niya na sa'yo? Yun na nga rin sanang itatanong ko sa'yo. Wala. Makakatulong pa naman sa atin yun ngayon. Hindi ko alam ang direksyong tatahakin. Aba, nakatutuwa naman kayong tingnan. Nakagugulat dahil bibihira akong makakita ng ibang manlalakbay na umabot ng ganito kalayo. Galak na galak ako na makilala kayo. <laughs> ako po si Christian at ito naman ang kaibigan kong si Hopeful. Kakaibang mga pangalan. Sinasalamin nito mabubutin yung katauhan. Sigurado, pupunta kayo sa Celestial City, hindi ba? Mm, Doon nga po kami papunta. Sabay-sabay na tayo maglakad. Pero ang liwanag po ng siyudad parang nagagaling sa bandaron. Nako, parang doon nga nang gagaling. Tara, hali na kayo. Kabisadong kabisado ko kung anong nararapat kong gawin. Magaling akong kumilates ng mga tao. Hindi ako basta subasama. Ang sinasabahan ko ay yung may mga kapareho kong dedikasyon. <laughs> Sinusubukan naman po namin maging tapat. Pero nakaranas na rin kami ng maraming balakid. Si Christian, siya po, lamang sa akin pagdating sa kagitingan at kabutihang asal. Mas maaga siya nagsimula sa paglalakbay kaysa sa akin. Kaya naman, lubos ang paghanga ko sa kanya. At pagkatapos ko marinig yun, ganun din ako. Oh, kayo naman. Malayo na maging huwaran ako sa kabutihang asal. Bakit naman hindi? Masyado kang mahiyain. Ibahagi mo nga lang sa akin kahit kapiraso ng iyong mga pakikipagsapalara. Naku, uh, hindi ko alam kung ano. Masyado kasing marami. Ah, likas ang kababaan loob. Nakaligtas siya sa latian ng kawalang pag-asa. Yung kasuklam-suklam na burak. Nakaligtas din siya sa lambak ng kahihiyan. Kung saan maraming nahibang. Nakataas kami sa kastilyo ng kawalang pag-asa. Na mukhang ilan lang ang nakatakas kung titingnan mo ang mga butong nagkalat sa paligid. Sa totoo lang. Dapat palang lumuhod ako sa'yo. Naku, at nilabanan ko rin si Apollyon. Alam mo yun? Aba, naku, kayo pala ang pinakadakilang mga... Ah! <laughs> Pinakadakilang mga hangal! Ikaw! Nagulat kayo! Sa palagay nyo, gano'ng kami kadaling susuko! Nakita nyo itong mga sinulan? Nahabi sila ng mga sinasabi nyo kayabangan! At ang tibay na mga ito, ang mataas na pagtigin nyo sa sarili, ang huwipigil sa inyong pagtatagumpay! Sayang, hindi mo na nakausap ang iyong asawa! O mas tamang sabihing biyuda. <laughs> Hindi! Hindi tayo nakinig! Ano? Siya ay manghihibok natin. Panayang puri niya sa atin. Nahulog tayo sa patibong niya. Kailan ba talaga ako magtatanda? Parang hindi na. Huwag na uli tayo mawawala ng pag-asa, Christian. Pero ngayon, hindi ko na magagawa. Tama na, pakiusap! Huwag tayo mawala ng pag-asa. Isipin uli natin yung mga sinabi sa atin ng pastol. Mag-ingat daw tayo sa manghihibok. Bago yun. Hindi ka nag-iisang lumalakad. <gasps> At totoong hindi kayo nag-iisa ngayon. <gasps> Sobrang sakit naman nun. Paminsan-minsan hopeful, ang mga nililigtas kailangan masugatan. Hindi niyo ba nakilala ang pastol ng kasiyasiyang kabundukan? Nakilala namin. At hindi ba niya kayo pinigyan ng mapa? Pero kasi binayuhan niya lang kaming... At binalaan niya rin kami. Pero yung mapa, wala siyang binibigay. Ang mga bilin sa inyo ng hari ang mismong mapa, Christian. Hindi niya pinahiwatig sa inyo kung saan pupunta at kung saan hindi pupunta? <sighs> pinahiwatig niya. Nakikita ko na ngayon. Maging alisto kayo hanggang sa inyong huling hininga sapagkat malapit na kayo sa dulo ng inyong paglalakbay. Paano natin malalaman kung nandun na tayo? Kapag nakatayo na kayo sa pinakagilid ng huling anino, sa hangganan kung saan ang kasamaan ay walang kapangyarihan, kung saan ang luma ay habang buhay nang iiwan at ang bagong buhay ay magsisimula na, tawirin nyo at huwag kayong matakot dahil ang walang hanggang syudad ay nasa kabila lamang nun. Mararamdaman niyong lumalalim ang inyong mga hakbang o nagiging mababaw habang tumitibay ang pananalig mo sa kataas-taas ang uri ng inyong hari. Sa ka pumunta! 
Hindi mo ba nakikita ang syudad doon? Hinahanap kong pagtatawiran natin! Christian! Christian! Hindi ko maintindihan. Parang walang pwedeng madaanan para makatawid tayo. Walang daan sa gilid. Walang daan sa ibabaw. Sa tubig! May daan! Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Hindi, imposibleng... Hindi mo ba nakikita kung ano to? Ito ang tinawag niya kaninang huling anino. Ito ang hangganan na kung saan walang kapangyarihan ng kasamaan. Kamatayan. Kamatayan? Kung saan ang luma ay habang buhay nang iiwan at ang bagong buhay ay magsisimula na. Tawirin natin, huwag tayo matakot. Pero hindi na tayo makakabalik pa. Tatawid ako! Hopeful! Tatawid ako! Hindi ako natatakot, Christian! At ako! Hindi tatawid! Tumawid ka! Ang layo na nang narating mo! Para gumawa ng daan sa iba, Hopeful! Daan para sa asawa ko! Sa pamilya ko! Para mailigtas sila! At yun ang hindi mo kayang gawin! Dahil nailatag na ang daan para sa iba! Nang parehong hari na siyang naglatag noon para sa'yo! Ang papel mo ay ang pagsunod mo at maniwala ka walang tigil ang usap-usapan tungkol sa iyo ng mga taong nakatira sa dati mong syudad. Kaya ang iba, susunod na rin. Kasama na ang asawa ko at mga anak? Ang tanong mong yun, Christian, sila lamang ang maaaring makasagot. Pero kung sumunod sila, hahaya mo lang bang hanggang dito na lang ang marating nila o sa isang bago at walang hanggang buhay kung saan ang kasamaan ay walang kapangyarihan? Tatawid ako! Kailangan! Hopeful! Palagi mong sinasabi sa akin nung naglalakbay tayo na kailanman hindi ka pa binigunan landas ng hari. Natotoo ang kanya mga pangako. Alam ko sa puso ko, hindi niya ako bibiguin ngayon. Paalam, mahal kong kapatid. Hopeful! Ah! Wala na siya. Papunta sa Celestial City para sa lahat ng mga pangakong binitiwan kung saan pareho niyong buong sigasig at pinagsikapang mahalap. Christian? Na, natatakot ako. Walang masama kung natatakot ka. Pinagkatiwala mo sa hari ang buhay mo, Christian. At ako, mahal kong kaibigan, Muli ko siyang pagkakatiwalaan ng aking... Natiti akong magkikita pa tayong muli, Christian. Kapag natalo ka na ng kapangyarihan ng halo, kapag ang mga malamit na braso ng kapatayan ay umayaka sa pahigit ng kaawawang kaluluwa mo. Salungungin ka. Hindi! Mararamdaman niyong lumalalim ang inyong mga hakbang o nagiging mababa habang tumitibay ang pananalig niyo sa kataas-taasang uri ng inyong hari. Tuna!
Ikao. Ikao ang pastol. Ako nga. Ako ang mabuting pastol. Nakita ko yung dugo. Nagdurugo ako. Hindi mo dugo ang nakita mo, Christian. Kundi dugo ko. At hindi mo na kailangan pang alalahanin kung kanino yun. Sapagkat nakarating ka na sa lugar kung saan lumipas na ang lumang buhay at ang bago mong buhay magsisimula na. Maligayang pagdating, Christian. Maligayang pagdating dito sa kaharian ng Celestial City. Alam kong dahil dito madudurog ang puso mo, kagaya na nangyari sa akin. Pero aalis pa rin ako dahil nagtitiwala akong katotohanan ng sinasabi ng aklat. Pumilas ako ng isang pangako mula sa pahina nito na dadalhin ko malapit sa puso ko. Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga. Hindi rin maiisip ng sino man ang mga magagandang bagay na hinandaan ng hari para sa mga naghahangad na makita siya. Si Christian. Why si Christian? Mga anak! Mga anak gising! Buhay ang inyong ama! Buhay ang inyong ama! Buhay ang inyong ama! 